unatazama duniani leo. Tangu kuzuka kwa mlipuko wa virusi vya corona, wafanyakazi wa afya, madaktari na wauguzi wamekuwa kifanya kazi muda mrefu zaidi kushughulikia kesi za COVID-19, washukiwa au wale waliothibitishwa kupata maambukizi. Watoa huduma hawa pia wanajiweka katika hatari kubwa kiafya kwa vile wako mstari wa mbele katika kupambana dhidi ya virusi vya corona. Hadija Riyami anasoma ripoti kamili. Wamekuwa wakifanya kazi kwenye vyumba ambapo vinawatenga wagonjwa katika kliniki, katika wodi kwenye hospitali za kawaida na kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti, mara nyingine bila kuwa na vifaa maalum vya kujikinga. Baadhi wanaohudumia wagonjwa wakiwa wanatumia vifaa vya kawaida na makoti ya mvua ambayo hufanana na mavazi maalum ya kujikinga. Vyanzo vingi vinasema wauguzi na madaktari wanahofia sio tu hali za wagonjwa lakini pia wao wenyewe na familia zao. Liberatus Mwangombe ni muuguzi katika hospitali ya Johns Hopkins iliyopo katika jivo la Maryland hapa Marekani. Anasema ma hospitali yameelemewa na kazi. Mfano uh, sema ambao mimi nafanya kazi uh, ukienda kwenye inaitwa uh, ED au emergency department ambapo wagonjwa wengi ndio wana, wanafikia uh, sehemu imeja Uh, kuna vitanda vya wagonjwa sio kwenye vyumba tu vile kuna kwa vyumba vidogo vidogo watu wanawekwa mpaka kwenye kwenye hizo hallway kwenye hizo corridor na vitanda vyao alafu unaona namba ya watu kuwekewa ile tube ya kupumulia ambayo mimi ndio profession yangu inaongezeka na 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 na, na, na hizi nini pp pp uh, personal protective equipment zimekuwa na nini haba sana sasa hili ninakuambia wazi kwamba zinatumika sana demand imeongezeka mpaka hivi uh, vinapungua kwa hiyo hali watu ni wengi wanakuja hospitali kwa matatizo haya kupumua kwa hii coronavirus na matatizo mengine kwa hiyo ni mchanganyiko wa mambo mambo yamekuwa speed uh, uh, kwa hiyo hali sio nzuri uh, watu wapo wanakuja hospitali virusi vya corona vimeua madaktari na wauguzi kote duniani karibu nusu ya wale ambao wameripotiwa kupoteza maisha walikuwa nchini Italy Marekani imeshuhudia daktari wake wa kwanza wa huduma za dharura akifariki kwa dalili za COVID-19 wiki iliyopita. Wafanyakazi wengine wa huduma za afya wamefariki tangu kuzuka kwa mlipuko huu kote duniani ikiwemo China, Uingereza, Ufaransa, Spain na Iran. Wauguzi na madaktari wanajilinda vipi wakati wa kuwasaidia watu wengine? Kila mtu ametoa maski au kuna uhaba sana wa hizi maski kwa sababu kwa mara ya kwanza Marekani nimeweza kutumia mask moja zaidi ya mara 15 na hiki tumekweli. Kwa tumepewa mask, tuna mask zetu za kujitegemea. Alafu hata hizi mask za kawaida kuna hizi zinaitwa surgical mask ambazo nimekuonesha. Hii surgical mask na nani uh, uh, tunatumia tukiwa kwenye hallway kujia kujikinga lakini unapoingia kwa mgonjwa ambaye uh, ana ana corona virus au yuko PU patients under investigation ambayo tunajaribu kufanya investigation kabla ya diagnosis kuna special mask natumia ambao unaba kichwani alafu kuna mask nyingine unaweza kutumia inaitwa N95 ambayo ni stronger kuliko hii mask sasa kwa sababu ya uhaba mask tumepewa mask ambayo kwa kweli nafikiri unazotaka maiona nani uh, kwenye mitandao hii mask ni mask ya uh, kwenye industry areas lakini tumefanya fit test imeonekana inafanya kazi na hii tutakuwa tunaitumia kwa rest of the season. Mgogoro huu wa kiafya ukiwa hauonekani kufikia mwisho katika siku za karibuni, bwana Mangombe anasema kuna haja kwa dunia kuwasikiliza wataalamu wa afya. Hadija Riami VOA Washington.